kwa muislam karibu sana takbir patia kiti huyu huyu ni vip very important person apaya kiti allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabisa 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 unataka kuingia hii dini kabisa utarudia haya maneno nyuma yangu sawa sawa sema bismi bismi lahi lahi rahman rahman lahi rahim waislamu wakati anaposhibu huyu uko na matatizo yako injua mikono yako mustakia Allah subhanahu wa ta'ala hiki ndicho kipindi kizuri sana cha Allah utakabali dua yako hapa inakuwa makbul sema ashhadu ashhadu an an la la ilaha ilaha ila ila allah allah wa ash wa hash hadu hadu ana ana muhammad muhammad rasul rasul lahi lahi hao maneno kidogo tu umekuwa muislam Tunayarudia kwa Kiswahili sawa? Sawa. Wasije wakaona kama ni maziga ungwe na panya. Sema kwa jina, kwa jina la Mwenyezi Mungu, la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kurehemu. Nakiri kwa moyo, nakiri kwa moyo, na kutamka kwa ulimi, na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba, ya kwamba hapana mola, hapana mola. Apasaye apasaye kuabudiwa kuabudiwa ila ila mungu mmoja tu mungu mmoja tu nashuhudia nashuhudia nyasai nyasai ashiel ashiel kende kende hiyo ndio kuwa muislamu na nashuhudia na nashuhudia ya kwamba ya kwamba muhammad muhammad ni mtume ni mtume wa Mungu. Wa Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu. Niongoze. Niongoze. Nimesilimu. Nimesilimu. Takbiru. Kuna mwingine? Nani mwingine doji Islam Omera? Omera Islam Ogelas. Jo. Nani mwingine? Katika Islam kuna majina mazuri. Ugetoa jina gani la Islam? Rahaja hapo. Rahaja. Umechukua mwezi ambao ni Rahaja, Shaban, alafu Ramadhani. Aha. Kwa hivyo unaitwa Rahaja. Jina la liwali la kitaka unaitwa nani? Cyrus. Ah, Cyrus la mzungu. Wachana na mzungu. Tusema la kitaruo la nyumbani. Ni Cyrus. Eh, ile ni la kitaruo. Ya mzee. Ah, kwa hivyo sasa utaitwa Rahaja ili mpate kufaulu au sio ndugu ndiye ndiye nani yes sir unaitwa yes sir joseph umeniambia wewe umeridhika ndio kama eh ndio kama waonaje basi wende kusikitini ah ila bidi lakini kidogo eh basi maneno unazidi kuyapata yeah kuna mahala pengine una swali pengine ungependa pia kuelezewa zaidi maana ya kazi yetu ni kujibu na kuelezea ngeja na kusimua kidogo eh tutakotia gati ile tutakotoje eh ni Quran kama kwa sababu yeye pia ana tafsiri ya Quran ndio ya hizi ni Biblia na Biblia iko na Quran na pia iko na Biblia Qur'ani niko na tafsiri tatu. Niko na tafsiri ya Kiswahili iliyotafsiriwa na aliyekuwa kadhi mkuu nchini Kenya, Mwenyezi Mungu amuelehemu anaitwa Abdullahi Sale Al-Falsi. Mwenyezi Mungu amuelehemu na kwa ajili ya kutafsiria Qur'ani 
ambayo tunatumia zaidi katika mikutano yetu mwenye niwe ndio sababu ya Mwenyezi Mungu kumfutia madhabi yake na kumpa kauli dhambi ndani ya kaburi ya pili ni Qur'ani tafsiri ya Kiswahili vile vile iliyo tafsiriwa na Sheikh Balwani Qur'ani zote ziko na sura 114 Qur'ani zote hazina dosari yale maneno ya Kiarabu ni yale yale katika tafsiri zote niko na tafsiri ya kizungu pale maneno ya Kiarabu ni yale yale tafsiri ni ile ile Qur'ani Allah anasema la riba fi haina shaka ndani yake Batakana tukirudi juu ya meza tuko na Biblia Biblia aliyoshikilia msomaji ni Biblia ya Roman Catholic inaitwa Implement Bible iko na vitabu sabini na moja Pale nyingine ni Biblia baada ya Roman Catholic inajulikana kama African Bible iko na vitabu sabini na moja Pia nyingine hapo Biblia ya Katoliki bado iko na vitabu sabini na moja Alafu hiyo ambayo wameshikilia hapo ni Bible Society of Kenya and Tanzania imetokana na King James Version iko na vitabu sitini na sita na kuna Biblia inaitwa Jerusalem Bible ambayo hatuna juu ya meza iko na vitabu sabini na tatu kuna Biblia ilianzishwa juzi hapa nchini Kenya Western na nabii anaitwa Yohana iko na vitabu tisini na moja sasa unashangaa utafuata ipi kuna vitabu hawajatoa hapa ziko hapa kwa gari niko na biblia hapa hage mwalimu asikalie hiyo kiti apewe kiti kingine huko niko na biblia ya tafsiri ya kigiriki ya jeo na witness bible nadhani iko hapa hapa kwanza tuko nayo iko kwa gari hiyo biblia baadhi ya aya hazipo kama Yohana moja anane moja mpaka kumi na tatu haiko katika hiyo biblia andiko mnalopenda kusoma mali kwa kumi na sita kumi na tano yesu akaja kwao akawabia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi endeni katika ulimwengu wote ukiwabatiza watu kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu hiyo hakuna hiyo ni shina nane kumi na nane matayo na pia mahali kwa kumi na sita kumi na tano katika mabibu bia ya jofu wa witness bible hakuna so biblia zime tofautiana hili ya kinti ya usimashon siyo sawa na kadrik wa mfano kusomaji mfukulie kitabu cha danieli mwisho wa danieli katika biblia hiyo ya neusi hii ya kawaida hii mwisho wa kitabu cha danieli nataka nikuelimishe maana wewe ndugu ni ndugu mwenye kutaka kusoma sio mbishi ni mtu mwenye kutaka kuelimika na Mungu atakufungulia ili mtazidi kuelimika danieli danieli katika biblia zote za king james version na biblia za bible society na union version danieli imefika gapi danieli imefika 12 aya yake ya mwisho ni 13 mpatie bible ubale hiyo biblia yote hata king james version danieli imefika 12 13 hadi kula mwisho sawa hebu tusome hii ya katoliki ambayo ni implement of bible danieli imefika gapi danieli hii ni kitu la kufundisha ambayo ukusoma ukujua imefika danieli gapi danieli 14 danieli 14 imefika danieli 14 uh-huh. aya yake ya mwisho 40 na gapi 40 na mbili unaona sasa unashindwa nani kaongeza nani kapunguza hii danieli imefika 14 42 nyingine danieli imefika 
Mwenyezi Mungu anasema nini katika Qur'ani 18 moja? Qur'ani 18 moja. Qur'ani 18 moja. Na mwanza sieleweke. Na nane moja. Ndio. Qur'ani inasema hivi. Na ukiwa na swali unakaribishwa hapa. Usiseme kwamba ulinimo nafasi ya maswali. Imesema leo ni siku yetu ya mwisho katika mji wa Diwa. Lakini sio mwisho kabisa. Sio kumaanisha ati ni mwisho hatutarudi. Tutarudi tena Mungu akipenda insha Allah. Kama tuko hai tutakumbuka watu wa Diwa tena. Tena shiri Sifa zote njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu. Sifa zote njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu. Amen. Amen mtaremshia mja wake. Hataya mtaremshia mja wake. Nabii Muhammad kitabu kitukufu hiki ndio wala ndio akiweka kuwa na upongo tenge ndio kimetengenea vizuri ndio ikionyo watu na adhabu kali itokayo kwake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema Qur'ani haikufanywa kuwa na nini? na makosa tena Qur'an imetengenea vizuri kwa nini Qur'an hiyo iko sawa sikiliza waandishi wa Qur'an unajua kila nani waliandika sikiliza waandishi wa Qur'an ili uweze kuifahamu Qur'an vizuri tunapotaja Qur'an uielewe vizuri 81 alikali 80 ndio 11 Qur'an inasema hivi inasema nini Bismillahir Rahmanir Rahim ndio napenda watu wa diwa wajue Qur'an walifahamu Qur'an vizuri ehe sivyo sivyo hakika Qur'an hii ni nasaha mawaidha Mwenyezi Mungu anasema sio kama vile wanavyofikiria wanadamu hakika Qur'an hii ni nasaha tena ni mawaidha tena sisi basi kila apendaye atawaidhika peana juu hapo kila apendaye atawaidhika asiyetaka asiyetaka basi muachilie mbali Mwenyezi Mungu anasema kama hutaki mawaidha ya Qur'an pote ya bali Qur'an sio kitabu ya kulazimisha mtu kama hutaki pote ya bali hakuna kulazimishwa mtu tena sisi Naam naam naam. Sivyo. Eh Mwenyezi Mungu abariki wale ambao wanajitolea kwa hizi shughuli. Hiyo Mike aliyetoa Mungu amzidishie, amfungulie milango ya listi. Amin. Kama kuna kheri iko bali Mwenyezi Mungu amletee karibu. Amin. Tendeka chini. Mawaidha haya yanatoka katika fursa zilizoheshimiwa. Mawaidha haya ama hii Qur'ani imetoka katika Qur'ansa zilizoheshimiwa zilizotukuzwa zilizotukuzwa zilizotakaswa zilizotakaswa zilizo mtumeni na malaika waandishwa Mwenyezi Mungu kwa baiki unasikia kumbe Qur'ani imetokana na malaika waandishi wa nani Mwenyezi Mungu hebu sikiliza Biblia imetokana wapi na ndio juzi nilijaribu kuelezea Biblia hapa wengine wakawa wakipiga kelele kwa sababu hawataka kusoma Biblia ni mkusanyiko wa vitabu waliokusanya kina nani nane nane Yeremia Yeremia ndio nane nane ehe inasema hivi inasema nini Yeremia nane mstari wake wa nane tayari hapa unapiga mada lakini kana kwamba unafundisha tena shiri inasema hivi ndio mwasemaje mwasemaje sisi tuna akili sisi tuna akili na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi lakini tazama karamu yenye uongo wa uandishi ehe inafanya kuwa uongo kumbe Taurati imeingiliwa na karamu yenye uongo ya dini ya uandishi ndipo leo nikikuuliza mwandishi wa Taurati ni nani kulingana na vile kujua kwako na asili ya kujua kwako mwenye Taurati ni nani eh haujui wengi wanasema mwandishi wa Taurati alikuwa ni Musa badisi kweli Musa hakuandika Taurati ushahidi somaji kumbukumbu na Taurati la dhani 35 
safi basi basi Musa mtumishi wa Bwana basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko mpe Adiko nasema Musa mtumishi wa Bwana akafanya nini na Adiko liko ndani ya nini unaweza andika vile ulikufa kwa hivyo Allah kinakuwa hajaandikwa na nani basi ndani yake kuna kalamu ya uongo ya kila nani Uongo mmoja ambao unapenda kutoa kila muhadhara 22 23 kitabu cha hesabu. Huli uongo mkubwa anapenda kila katika muhadhara anapenda kutoa hili andiko. Maana ni uongo. Hesabu 23 ndio. Kuna ngapi mwalimu? 22 22 ndio. Mungu amewaleta kutoka Misri. Mungu amewaleta kutoka Misri na ana nguvu. Naye Mungu ana nguvu kama nguvu za nyati. Naam. Mungu ana nguvu kama nini? Yati. Kwa kweli? Huu ni uongo. Maana Mungu nguvu yake imepita ya nyati. Maana kiona ya nyati yakutane na simba. Ama kutane na vultures. Si anapikwa mdumu au mkuki. Mungu anakwenda. Tunaona sasa. So katika Biblia kuna maneno pia kuna maneno ambayo yengine ni hatari kusoma na watoto kama hawa unajua hivyo unajua katika biblia kuna maneno mengine inabidi wapi watoto wakalale au dhani acha nikuguzie kidogo ni udhani tatu moja ruzu tatu moja eh ruzu nataka nikupeleke kidogo pale kitadani ndani ya biblia eh mzee zimepata eh brother hamisi huyo eh isha naomi ndio akamwambia mkewe kisha naomi akamwambia mkewe mkewe je mwanangu je mwanangu si vizuri nikutafutia raha kiliza sasa huyu anamwambia binti yake ah kwa naangu sio vizuri nikutafutie ah wewe unajua la wagadi wewe tenda shili ili upate neema hii na wewe usikie hali duniani upate neema tenda shili basi na huyu boazi basi na huyu boazi je sio wa mali yetu eh ni family yetu ni bale zetu tu mstareheshe tenda shili ambao niko pamoja na walichana wake ndio tazama usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale rugani mpe Unajua kupepeka shairi? Eh, yeah, maelewa. Ah, bado hujaelewa tu. Pepeke shairi utaelewa vizuri. Pale ataweka fungo. Usiku wa leo atakuwa akipepeka shairi pale ugali. Tuone linapepetwa lipi. Tenda shairi basi wewe oga. Basi wewe oga maana unajua wakati pale lazima eh au safi. Wivu. Eh. Unakuta mtu mchafu chafu hivi. Inakuwa ni shida. Hakuna starehe. Tenda shairi basi wewe oga basi wewe oga ujipake mafuta ujipake mafuta manukato mazuri ukie vizuri kwa laza tena basi ujivike mavazi yako ujivike mavazi yako kisha uende kwenye uga kisha na wewe uende kwenye uga eh walaki ni ndio usijionyeshe kwake mtu yule walaki ni usijionyeshe kwake mtu yule ile atakapokwisha ila atakapokwisha kuna na kunywa kuna na kunywa usubiri kwanza kule vizuri ya shiba unajua kupepeta unga pale lazima kwanza uwe umeshiba vizuri ile kazi sio kazi ya jaja hauwezi ndio leo mwanaume ukishashiba hakuna kingine ipiga ndarudi inapigana tu tena shiri na itakuwa wakati atakapolala dai itakuwa wakati atakapolala utaangalia mahali analopo utaangalia mahali alipolala na uingie na wewe utaingia usimue miguu yake weke miguu yake alafu au ujinazi hapo pe anafanya nini ninaza hapo ni usikizi huo Eh maneno mengine hatari sasa hiyo 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 inatufundisha nini? Andiko langu la mwisho lingine hatari sana ile moja midhani. Sijui ni wimbo. Wimbo ni bora ile moja. Wimbo 
Wimbo wa Suleiman, wimbo uliobora. Wimbo uliobora. Sikiliza vitu, niambie kama haya ni maneno ya Mungu. Na kwa nini yako ndani ya Biblia? Vitu zingine hazi kuandika kitabu, zingekuwa zimeandikwa kwa Qur'ani tungekuwa tuliacha kitabu. Wimbo uliobora. Wimbo uliobora na mwalimu tukalipo kushika nidhari wimbo. Sawa. Eh. Uh. Wimbo uliobora ile moja. Ile moja. Sikiliza vitu sasa. Eh. Tazama eh uli nzuri mpenzi wangu. Sikiliza sasa. Maneno ya Mungu Biblia tunasoma. Sasa sikiliza mpenzi wa lali tena. Kitabu cha Mungu hiki mnasoma. Inasema tazama wewe ni mzuri sana mpenzi wangu. Eh eh. Uli nzuri macho yako ni kama ya huwa. Eh macho yako ni kama ya huwa. Eh eh. Mama mama eh ya barakao eh ya barakao yako eh nyole zako ni kama kundi la mbuzi eh juu ya barakao yako acha tu nyole yako vile inakaa ni kama kundi la mbuzi eh mimi yako ni kama kundi eh waliokatwa manyoa ndio wakipanda watoka watoka kuoshwa ndio ambao kila mmoja eh amezaa mapacha ndio Mdomo yako eh ni kama uzi wa kundu ndio na kinywa chako eh ah ni kizuri ndio mashavu yako acha ile ni ah haya mashavu hiyo eh mashavu yako ndio ni kama kipande cha eh eh kuna kwa kwa mamanga eh mume wa barako yako eh shingo yako acha tu ni kama mnara wa Daudi eh ngao elfu Eh anasema shingo yako eh ni kama mnara wa Daudi 71 71 eh wimbo wa bora ndio inasema hivi inasema nini asiti msharifu eh eh hapo ndipo sasa siti msharifu jinsi zilivyo nzuri eh atoa zako katika ukitembea acha tu atoa zako nzuri tembea nzuri mapaja yako aki mapaja yako eh ya mzilingo ni kama leo hali mapaja yako ya mzilingo usahau usahau bibilia tunasoma usije ukafikia tunasoma ndio mapaja yako ya mzilingo ni kama nini johari ndio kazi ya mikono ya fundi mstari aliyekutengeneza basi anajua kuupa yani haja tu acha tu tena kashiri kitovu chako kitovu chako ni kama bilauni ile vilingana ndio na isikose divai ndio ile changanyika ndio Tumbo lako eh ni mfano wa chungu ya ngano ndio uliozungukwa eh na ugo wa nyora ndio endelea mwalimu endelea anataka pale sasa ndipo tunafika maziwa yako mawili acha tu ile maziwa yako mbili yani makiti kwa nini hii eh ni kama wanapaa wawili inakaa kama yani ile tunasema saa sita ni kama wanapaa wawili wewe ni biblia unasema hapa ni ndogo wewe ni biblia inasifu mwanamke huyo kabisa inasema kwamba matiti yake inakaa kama paa wawili no inasema rupe ile panele ya Mungu boys boys hapo maneja biblia ni makosa wewe ukiangalia hivyo wewe unaona aje kama wao eh hiyo sikakataa lakini hapa hiyo maneno ni hapa kwa hapo hapa. Eh mambo ya mapaja yako ile inakaa mapaja yako mawili. Eh nyumba yako imenyuka, ikapo kahama. Yote iko kwa Biblia. Haifai. So Biblia inaingiliwa na kalamu ya uongo ya nini? Mmoja mmoja mkubwa Filemoni 1:19. Na kama kuna moja swali anakaribishwa. Kuna mmoja brother hana swali. Huyu ameridhika. Hebu ya la Uislamu wako wako ndio ya leo. Kwa sisi wa Kristo wa kweli wamefika ndio ya leo. Ah kuna yule msuku bonoko pale amekuja. Aha. Wako. Ah mimi nataka mwenye swali akae. Mimi sitaki kujibu vitu ambavyo naulizwa kando. Ukiwa na swali unakuja hapo. Kuna mwenye swali? 
Ndiyo. Na msichana wa mtoto akaitwa Jane. Sawa? Ndiyo. Mtoto atakuwa mkubwa siku moja, sawa? Ndiyo. Yeah. Atamuuliza mama yake babangu ni nani, sawa? Ndiyo. Yeah. Atamwambia baba yako ni James, sawa? Ndiyo. Yeah. Mtoto atamuuliza babu yangu ni nani, atamwambia aje. James. Yeah. Atakwaje tena awe babu na awe baba? Unaona shida? Lakini kwa bahati mbaya hilo limeandikwa sasa nikiwani nimeuliza. Imeandikwa wapi? Haiwezekani ni makosa baba hawezi kumooa mtoto wake. Kwa okay. sababu kwa sababu katika amri za Mungu anayefaa kupeana mtoto si baba? Ndiyo. Anayefaa kuwa shahidi ya kwamba mtoto wake ameolewa si baba? Ndiyo. Sasa huyo baba akimwoa mtoto wake nani atakuwa shahidi wakati ndio muoaji? Hawezi kuwa shahidi wa nafsi yake lazima apatikane shahidi ambaye ni baba. Sasa atajitolea ni ushahidi. Sasa swali langu la pili, alete. Reset maana yake ni nini? Na ianzia wapi? Nini? Reset. 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 Eh, maana yake ni nini ianzia wapi? Ah. Reset ilianza katika nchi za bara Europa pamoja na Marekani. Katika nchi dola nane kubwa zilikuwepo mwaka elfu moja mia tisa arobaini tano. Umefahamu? Kupata vizuri. Mwaka elfu moja mia tisa arobaini tano nchi iliyokuwa inaongoza dunia nzima kwa super power walikuwa ni nchi moja ambayo inajulikana kama Rome au Italy. Umefahamu? Ndiyo. Na nchi hiyo lengo lake kubwa ilikuwa ni kuwarudisha watu katika njia moja ya kuabudu dini yao. Umeelewa? Kupata vizuri. Na dini yao ilikuwa inaitwa dini ya Kiroma, Religion of Rome. Baadaye ikabadilishwa jina ikanasibishwa na Yesu ili kuficha maovu. Ikajiita Roman Catholic. Wakaleta watu katika njia ya missionary wakaletwa wa missionary sio kwa mwanzo ilikuwa sio kuhubiri injili mwanzo ilikuwa ni kuleta vita kupiga watu chia crusade maana ni mapambano au kupiga watu kukubali njia zao katafute kitabu chochote cha dictionary ya aya yote nenda kwa neno C R U utapata jina crusade alafu angalia maana yake ni nini wamekuelezea ilianza 1945 kwa ajili ya kuwapiga Waafrika na kuwarudisha katika nchi yao ya kuabudu Mungu wao. Maana yake ilianza njia ya vita. Baada ya watu kugutuka kwamba wanalazimishwa na wanapigwa, wakainasimisha wakasema ni njia ya Yesu, wakawa wanaleta Biblia. Ndio maana hata hapa Kenya walikuja wakatupiga, wakachukua nchi yetu, wakatuachia Biblia lakini mashamba wakachukua. Wa Kenya tukakuwa wajaja tukashikana, tukawapiga, tukawatoa katika nchi ya Kenya. Mwenifamu ni upata ndio hasa hiyo ndio asili ya crusade ilianza 1945 swali nyingine twende vito Yesu na Muhammad aha ni mandugu au la Yesu na Muhammad ni mandugu kiimani sio kiuzazi Kuna ndugu aina ngapi aina mbili Kuna ndugu ya imani yenu moja inawafanya kuwa mandugu kama vile Qur'ani inasema Waislamu wote ni ndugu. Maana yake Yesu Muislamu, Muhammad Muislamu wote ni mandugu. Kiimani. Mimi na Yesu ni mandugu. Kiimani. Lakini kina saba, kiukoo tumetoka ukoo tofauti. Upo? Nipo lakini ndio nimeuliza hivyo kwa sababu kuna siku moja ilisikia ukisema kwamba ah Yesu na Muhammad walikuwa ni mandugu na walizaliwa na mtu mmoja aitwaye Ibrahimu. Mhm. Mm ambaye ni babu yetu sisi kiuzao ukirudi katika historia ya nyuma sisi wote hata wewe na mimi tunakuwa mandugu ya kibinadamu kwa sababu sote tumetokana na mtu huyu mmoja ambaye ni Adam na Hawa na Hawa umeelewa ndio sasa kule ile ndugu ya maumbile ya Mwenyezi Mungu alipowaomba mwanadamu wa kwanza na mwanadamu mwanamke wa kwanza mwanamume wa kwanza akatujalia sisi wote tukatoka kule tunabakia undugu mmoja lakini undugu kuna ndugu tofauti kuna ndugu wa kuzaliwa kama vile wewe una ndugu zako umezaliwa tumbo moja na vile vile kuna ndugu ambao wametokana na imani upo 
Nipo, nauliza tena. Aha. Yesu ni nabii wa 24 na Muhammad ni nabii wa 25? Ndio. Sio 24 na 25. Kwa mujibu wa Qur'ani katika manabii wa 25 wakubwa wao wanashikilia katika 25 hao wao wapo. Wa, wa. Lakini sio kwamba manabii wote ni 25, la. Lakini nabii wa mwisho kabisa ni Muhammad Nabi second last ni Yesu wanafuatana Yesu Muhammad na kati ya Yesu na Muhammad ndani alitangulia kwepo sasa nikikwambia Yesu alafu Muhammad si maana Yesu lazima awe amatangulia Muhammad wa mwisho kabisa ukisikia Muhammad wa mwisho yani wale wengine wote walikuwa mbele yake na hao watu wanasadiki kwamba ni walitumwa na Mungu wote wanakubali wametumwa na Mungu hata wana kuonana na hilo kabisa na kipindi cha Yesu alimaliza miaka zake vizuri na kufundisha kila kitu alichokuwa na Mungu haula. Yesu alimaliza kila kitu alichofundishwa na Mungu lakini ikatokea visingizio. Umeelewa? Ikatokea visingizio ambao kwa visingizio hivyo anatakiwa aje arudi kuwaweka watu sawa. Na lakini haji tena kuwa nabii. Haji tena kuwa mtume haji tena kuleta mafundisho mapya haji kabisa anakuja kufuata mafundisho ambayo yapo na ile Qur'ani unajua mimi sijauliza darudi tena eh sijauliza darudi tena hii mimi nakujibu kwa sababu sio wewe peke yako unataka faida watu wakonje wanataka kuelewa sasa atubishi atuongee mimi na wewe tu tunaongea kwa niaba ya watu uelewe hivyo alafu eh Yesu kipindi chake cha alikuwa anatumia kitabu gani Yesu eh alikuwa anatumia injili kitabu gani hicho injili eh kuna kitabu kingapi? Moja pia injili. Je, hii Biblia? Ah, Biblia ya Yesu kama habari nayo, ilianza juzi tu. Qur'an. Ha? Qur'an. Qur'an Yesu hajaikuta. Ilikuja baada yake. Wewe kuna kitabu kingapi? Nini? Vitabu vipo vingapi? Vitabu? Eh, vya Mungu. Vya Mungu vikubwa ni vinne. Vinne. Mhm. Napenda kuvifahamu. Tatu tatu Qur'an. Qur'ani tatu tatu ndio Bismillahirrahmanirrahim safi tatu tatu Qur'ani Ah amekutanishia aha kitabu kwa haki Mungu ametutarishia kitabu hiki cha kwanza cha Qur'ani kwa haki na shasadikisha iliyokuwa kabla yake safi na eh alitanisha Taurati safi na injili mpe Kule kuna kitabu ambacho kinaitwa nini Right. Na kuna nyingine kinaitwaje? Nyingine. Na kuna nyingine kinaitwaje? Qur'ani na Zaburi. Vitabu viko hivyo vingi. Taurati akapewa Nabii Musa, Zaburi na Nabii Daudi, Injili Bwana Yesu, Qur'ani na Nabii Muhammad. Kwa sasa, nyie kama nyie waislamu natumwa Qur'ani, ndio? Ndio. Na sisi wa Kristo tunatumia Biblia. Aha. Je, hiyo vitabu vingine viwili vilivyo baki vinatumia kwa nani? Vitabu vingine viwili vilivyobaki vilivyobakia vinatumia kwa nani vilikuwa vinatumika zamani na Mungu akasema kwa sababu wanadamu waliharibu akaviondoa akaleta kitabu ambacho Mungu mwenyewe anailinda hawezi kuharibiwa Enzi hizo vilivyoharibiwa vilikuwa vina vinatumika kwa ajili ya nani vilikuwa vinatumika kwa ajili ya wana wa Israeli na watu ambao walikuwa zama zao mfano wakati wa Musa wale walikuwepo ndio walikuwa wanatumia katika ile unajua kitabu ni kama katiba mfano kama Kenya kabla ya elfu mbili na kumi zamani tulikuwa na katiba tofauti si kweli ndio katiba hiyo ikabadilishwa kuanzia elfu mbili na kumi tukaletewa katiba mpya si kweli ndio ile zamani inatumika na nani elfu mbili kwa sasa eh nini kwa sasa je sasa mm umebaki na vitabu vile ambavyo tunavitumia kwa sasa ambao kitabu kitabu ni kimoja tu kinatakiwa kutumika hiki kingine kinatumiwa kwa mlango wa nyuma Mlango upi wa nyuma sasa wakwendea mbinguni? Eh? Nya mlango upi ni wa nyuma wakwendea mbinguni? Sasa wa nyuma huna hauwezi kwenda nao mbinguni. Kama ndio kama vile unadangia gari kwa mbele utagongwa. Wewe wa nyuma ndio unataka nimfahamu mlango wa nyuma wakwendea mbinguni ndio unataka nimfahamu. Yaani nikisema hakuna mlango wa nyuma wakwendea mbinguni. Ukisikia ni mlango wa nyuma maana yake inatumika kinyume na Mungu. Ila simetaja kulikuwa na vitabu vinne. Vitabu vilikuwa vingapi? Vinne. Kulikuwa na Taurati ya nani? Musa ilikuwa inatumika wakati wake. Watu wakatia mikono wakaharibu. Ikaja ikatumika Zaburi. Watu wakabadilisha maneno yote ya Mungu wakaandika nyimbo. Mungu akaiondoa. 
ikaja injili ya Bwana Yesu. Watu wakakuja wakaanza injili ya Bwana Yesu, wakafuata injili ya Matayo, injili ya Yohana, injili ya Luka na injili ya e, Mariko. Wakaacha injili ya Bwana Yesu. Wakati wa Bwana Yesu hakuko na injili ya Mariko, hakuko na injili ya Yohana, hakuko na injili ya e, Luka. Ilikuwa injili moja, moja kwa Mariko. Ilikuwa moja tu. Yesu alikuwa anazungumzia. Injili yake ilikuwa moja peke yake. Moja kwa moja Mariko. Ndio. Inasema hivi, aha. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, 1:14 1:4 Mariko asikie. 1:4. Yohana alitokea, aha, akibatiza nikani. Na kubiri ubatizo wewe 1:15. 1:15. Kwa tafuta Roma takabitu. Eh amekuja. Ameshuka. 1:15 Mariko. Mariko akisema, "Naam, wakati umetimia." Yesu anasema wakati umetimia. Na ufalme wa Mungu umetaribia. Ndio. Tumini ndio na kuyamini injili mpe. Naam. Kumbe wakati wa Yesu alikuwa na nini? Injili. Akawaambia watu waiamini nini? Injili. Lakini baada ya Bwana Yesu kuondoka ikatokea injili ngapi? Nne. Wakaandika kama walipokuwa wameshuhudia wakati Yesu alikuwa wapi? Bado yuko hai. Eh sasa tatizo ni kwamba ile injili ambayo Yesu alikuwa anafundisha nayo waliacha wanafunzi wao hawa wanne wakawa wanajitafutia. Wanasema tumejitafutia tukaandika. Ndio maana hai katika Biblia yote imeandikwa. Hebu soma Mathayo moja moja inaandikwa ya juu kabisa. Injili Matao moja moja juu kabisa inasemaje? Yeye acha nifungue ahakikishe. Injili kwa alivyoandika Matayo mpe. Kumbe hii ni injili kama alivyoandika nani? Matayo. Lakini sio injili kama alivyoandika Bwana Yesu. Bwana Yesu. Eh, hii ni kwa mujibu wa Matayo. Luka kwa mujibu wake. Ndio maana utakuta huyu anasema hivi na huyu anasema hivi. Kila kitu kila mmoja alikuwa na opinion zake. Mimi bado ndarudi pale pale. Rudi hapo hapo. Uliposema kwamba vitabu vilikuwa vinne na vyote viliandikwa kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Aha. Vingine viwili vilipigwa chini. Ah, ah. Vitabu vyote viliharibika. Viliharibika. Eh, ndio maana walipoharibu vitabu vyote vya Mungu. Walipoharibu vitabu vyote vya Mungu. Wakaleta kitu ambacho kinaitwa kumbukumbu la Right. Yaani kukumbuka kumbuka nini? Nyuma. Ah ah kukumbuka kitu gani? La right. Lakini Taurati yenyewe iko wapi? Hapa tunaandikiwa kitu ambacho ni cha kukumbuka, lakini Taurati yenyewe haja tuandikia. Mungu hakuteremsha kumbukumbu la Taurati. Au Mungu alitumteremsha kumbukumbu? Sikiliza kwanza. Na kueleza tu kwa sababu hapa wewe unatakiwa uelewe vitabu vilikuwa vinne vinne ndio ya kwanza ilikuwa Taurati lakini sio kumbukumbu la ya Taurati wao walipoharibu Taurati wakawa wanajikumbusha nini Taurati ndio wakaandika hii ni kumbukumbu la nini ya Taurati wakaletewa Zaburi wakaharibu walipoharibu wakaleta wakasema Zaburi ni Psalms wakaleta nyimbo wakasema hizi ni nyimbo za Daudi sawa ndio ndio maana Mungu anasema sitaki kuzisiki Yeah. akaiondoa wakaletewa injili ya Bwana Yesu Yesu akamwambia aminini injili Yesu alipoondoka wakaleta injili kama alivyoandika nani kama alivyoandika Matayo kama alivyoandika Luka kama alivyoandika Yohana sasa Mungu akasema zote akaziondoa akaleta kitabu moja ambacho kinakuja kurekebisha vitabu vyote vilivyokuwa kabla yake nayo ni Qur'an je kwa sasa vizazi vya Biblia vya Adam Unavyo kwa sasa tunaamini vitabu viwili. Imani zinazomtukuza Mungu. Aha. Tunaiamini Quran, tunaiamini na Biblia. Ndiyo. Na katika vitabu vinne vile. Ah. Na hivi vilikuemo? Ipi? Quran na, na na Biblia. Biblia haikuepo. Hakuna kitabu kinaitwa Biblia cha Mungu. Hakuna kitabu kinaitwa Biblia. Kitabu kilikuwepo injili za Zaburi na Taurati. Sijui unanielewa? Je, kuna injilia ilikuja baadaye? Baada ya vitabu vyote kuharibiwa, wakashikanisha walivyokuwa wanafikiria kumbukumbu la Taurati, nyimbo ya Zaburi na injili ya Mariko, Yohana na Matayo, alafu wakaandika vipi? Mabarua aliyokuwa akiandika gona moja anaitwa Paulo. Sikashikanishwa. Zikiziliposhikanishwa, wakakosa jina la kuita kitabu ile. Mwenelewa? Wakaita jina lake mkusanyiko. 
Waje ya mungu kama ni mcha mungu kweli na kani wape? Kwa hapa kitu gani? Mfano mii na gombini mtanga na tebea uchi Na kani mpe moja au au mzuri kimpa moja Asasa hiyo itategemea na mzuri wako Sio amri ya mungu Mungu hajawai kusema tupiane mbuo fulani Tupiane shati, tupiane siruali Hajawai kusema hakuna mafundisho hiyo Je ya kwamba ukiwa na kanzi mbini mpe moja Hiyo ndo mafundisho sasa ya mungu Kanzi na mbuo tofauti Tofauti sana Alafu Kanzi uwezi kuwa kama hizi mbuo na zoba Yani ina tofauti ndio maana manabii wote duniani hawajawahi kuvaa shati na siwali wanavaa kanzi. Swali nyingine. Eh. Yaani ulikuwa unataka kufix nguo hapo kwa kanzi wapo kwa mlango wa nyumba nyingine. Ah, ndio ndio. Yaani nikuonea mahali. Hata kufix hapo kwa nyumba alafu ipe sawa sawa na kanzi. Yaani kanzi nguo takatifu. Hata Biblia inasema hivyo. Hebu soma 16:13. Ah, tunajifundisha sio wewe tu. Kwani tuko hapa kwa hisia leo tuna interrogate. Yaani sema ambao uko kwa polisi na interrogate ndio unatakiwa kujibu ndio ana habari lakini hapa kwa mafundisho kuna watu hapa nje wanatakiwa kujua kwa nini kanzu tu wewe utaki kujua kwa sababu wewe una lengo lako utaki kujifundisha au unataka kulazimisha huku na huku tushakuelewa yaani wewe tunakutumia kama blackboard ukiona ukienda class blackboard inabaki pale watoto wakisoma class 1 wanafundishwa wanaenda class 2 blackboard haiwa ufuati inabaki hapo yaani wewe hivyo wewe mtunako tunakuweka tu hapa ama kama vile mshimaa unajua mshimaa kando lile ukiwasha kando linaumia inachomeka lakini watu wengi wanapata mwangaza niko hasa wewe unachomeka nikisoma lakini watu wengi wanafaidi kwa sijali kabo tuende vitu vumilia vumilia tu ni uchungu acha hiyo naam ile kanzu takatifu ya kitani safi atakuwa naam na Yesu wewe za kitani mwili wake ndio atafungua ile mshipo wa kitani ndio naye atavaa hiyo kofia ya kitani safi hayo ndio hayo ndio mavazi matakatifu leo Mungu anasema haya matakatifu ndo tupeane sio kupeana jinsi wengine siku hizi jinsi imetobekwa huku na huku akitembea mjini utafikiria jinsi hizo sio nguo za kupeana mpe mike anaye nini ngani mtoto unuso huko ni vizuri katika ufalme wa Mungu twende sisi kama au mtu mtunafsi aende katika ufalme wa Mungu au utaendaje katika ufalme wa Mungu wakati nchi yenyewe utaki kufuata ndio ni vizuri hata mimi nasikia kwamba huwezi kwenda. Eh lazima ufuate njia ndio ufike kwa Mungu. Kama ulikuwa sema kwamba Waislamu ambao ni rafiki zao ni Wakristo. Eh wale tu sikizo kwao ni Wayahudi na wachai wa kishirikina ndio? Eh washirikina wasiokuwa na kitabu. Ulisema ulisema hivyo. Imeandikwa sijasema usisikizie rafiki yangu. Sawa. Aha. Je kwa nini kama sisi wa Kristo ni marafiki zenu? Eh. Alafu kama ulipokuja sema kwamba mtu binafsi aweza akaenda katika falme wa mbingu? Eh. Kwa nini Waislamu wanaoana wao kwa wao kula kwa wenyewe na hata hata bila kuchinja kwao ni kuwa ni wao wenyewe tu hata Kristo akichinja aweze kula nyama kwa sababu Kwa nini hivyo? Kwa sababu hii 22:29 Mathayo Shina mbili shina tisa Shina mbili shina tisa Hmm Kuna mtu mwingine ya kwa naswari mwalimu Hei unakuja tu Kwa sababu Asa Kama unaswari unakabu Chini unabuliza swari yako Yesu wakajibu wakawambia Ndiyo Mapotea Ndiyo Kakua hamia jui maandiko Wala Wala weza wa mungu Sisi tunakata kuona na nini kukaa na nini Kwa sababu kwanza Yesu natuambia nini mepotea Kwa sababu mungu wa mungjui Wala andiko la mungu wa mungjui Asa tukifuatana na nini Tunakula na nini Tunawana na nini Tatupoteza kama mulifopotea Sasi tunawagopa sisi Ndokana tunakaa peki yetu Mbe Ye Ni vizuri wewe kujua kutangua kitu na wakapa yake yako mwenzi ya juhi na usimweleze ni njia kuu ya kwenda kwa mungu Sio njia nzuri Kwa nini wenye unakua unajua kitu kama hiki unawezi kuambia wengine Ndiyo maa tumeka barabarani tukuambie kwa nti unakanya nini hapa siku kuambia Au nafikiria tumekuja kupiga disko hapa Ndiyo tumeka hapa tukuambie kwa sabi tunajua siyo vizuri kukanao kitu nzuri Tumekuletia tunakuambia wewe unasema ajo wewe mwisilamu kitu kizuri ya Aina mimi nasema sijini njema. Sasa unaona nakata. Wajana wenu nyewe wenyewe. Unakata. Sasa wewe wewe tatizo wako moja. Unataka msiana wetu unataka tusirisiri siri mtu kwa tatu. Eh! Wewe unataka sasa. Yaani kama ni kama ni sawa sawa na mwanafunzi anataka kupita mtihani lakini anataka kufanya mtihani. Sio anakuwa chizi huyo? Anataka grade A lakini mtihani hataki. Nini kanisa hapa? Shukrani, bravo. 
Aya mbeo rafiki yangu mwingine ni mpatie profesa. Habari yako? Una swali ya mwisho? Jamani kama unataka kuwa Muislamu ni bure. Kuwa Muislamu ni bure wala ulipi 500 ya kali. Unajua kwenye kanisa zingine mpaka ujiandikishe ulipe 500 ya kali. Alafu anakuambia jina itakayoandikwa hapa ndio itakayoandikwa mbinguni. Yaani ujanja tu. Yaani wewe uandike hapa alafu mafasta wenyewe siku zile wanakula kondoo. That is all. Aelete swali. Haya, na swali ni siku moja na siku. Haya, lete yote isaidiane. Niliulizwa hii swali. Aha. Wale nenda nyumbani? Ah. Kuna story nitembea. Aha. Tio ulikuwa na waislamu nini na nini? Mhm. Sakola pia story. Aha. Nikaulizwa basi kwa najibu aha ilianzaje muligundua Muhammad kwa nabi uh, jinsi bila ni zaliwa familia background ilianzaje hadi kifo chake ah ilianzaje tukagundua mpaka Muhammad ni nabi utoto wake mpaka anakufa mpaka anaondoka duniani au sio yeah aya profesa profesa Yusuf ndio mfundishi hapa Eh mpate huyo bingwa Mike. Huyo naye anaitwa bingwa Said unajua. Majina mazuri mazuri. Salamu alaykum. Waalaikum salam. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulijua kwa sababu hakuna nabii anakuja duniani bila kutabiriwa na nabii ambaye amemtakulia. Kila nabii anaacha habari za nabii atakayekuja baada yake. Kwa mfano Muhammad tulijua ni mtume kwa sababu Yesu alikuwa ashasema Muhammad anakuja. Natangulia na Qur'ani alafu nirudi kwa Biblia. Stina Qur'ani. Stina gapi? Stina moja. Stina moja. Eh, stina moja sita waitikala Isa Burmayo. Ya Bani Israila, mimi ni Rasulullah ileikum. Muswatika. Tena shule. Na wakumbushe, na wakumbushe. Alipasema Alipesema nabi Isa mwana wa Maria mkuambia mayahudi Enyu wana wa Israeli Enyu wana wa Israeli Mimi ni mtu wa mwenyezi mungu kwenu Mimi ni nabi wa mwenyezi mungu kwenu Nisadikisha ya liyokuwa kabla yangu katika taurati Ninasadikisha ya liyokuwa kabla yangu katika taurati Na kutuwa habari njema ya mtu na takea jenyo mayangu Ana ninatuwa habari njema ya mtu me abaya atakuja njuma yangu jina la huyu mtume litakuwa Ahmad Muhammad yani jina Ahmad na Muhammad ni jina lenye tafsiri moja ama lenye maana moja tena shule na maana ya majina mawili yote haya ni moja maana yake maana yake mwenye kushukuriwa kwa maana yake mazuri na nini na vitendo vyake vizuri ndio ana kila chake kwa ni vyake vyote kwa ni vyake vya kwa mtume Muhammad vyote ni vizuri iposa Muhammad akiwa katika mji wa maka hata kabla ya kujiliwa na malaika Gabrieli alijulikana kwa sifa mbili tukufu aliitwa Asadikul Amin mkweli tena mwaminifu kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani Yesu alimtabiri Yesu alimtabiri Muhammad tena kwa jina baada katika Biblia walitoa jina wakasahau utabiri utabiri wa Yesu akimtabiri Muhammad wapi 16:7 Yohana 16:7 Yohana naomba usongee huko kaya huko kitana mzee <laughs> lakini ndio mimi nawaambia ile kweli maandiko yanasema lakini nawaambia ile kweli yafaa nini mimi niondoke yafaa nini hapa ni maneno mzuri sana na naomba tuwe makini sana katika maandiko kama haya yanaleta itirafu sana kwa baadhi ya watu wasiokuwa na ujuzi alipo nasema ya wafaa nyinyi mimi Yesu niondoke ehe eh yafaa nyinyi mimi niondoke kwa maana mimi nisipoondoka kwa maana mimi Yesu nikikaa duniani nisipoondoka mimi msaidizi atakuja kwenu pose hapo kidogo sitaki ndugu yetu achangamikiwe mke wake Yesu anasema ni faida kwenu mimi nikiondoka sawa maana mimi Yesu nisipoondoka huyo msaidizi atafanya nini Lazima Yesu aende ili huyo msaidizi afanye nini? Kwa itikadi yako huyo msaidizi ni nani? Muhammad. Takbir. Nashukuru baba hukwenda mahala nipo ndani. Wangapo wanasema ni roho mtakatifu? 
Eh huyo. Nimechuku nimegundua kuna yeye atasema hivyo. Angekuwa ni huyo mzee angekuwa pale angesema hivyo. Na wengine pia wameniogopa tu na sikii kwa nini waogope. Wengi hapa wangesema kwamba ni roho mtakatifu. Wengi percentage ni kubwa. Sawa. Swali moja. Subiri kabla uulize. Mimi sija hata sikia kwa kurudi katika kitu langu. Napenda kwanza nitoe wenye akili kwamba ni roho mtakatifu. Niwatoe hiyo akili. Maana Yesu anasema yafanye nini mimi niondoke kwa maana mimi nisipoondoka ikika hapa duniani huyo msaidizi hata kuja so Yesu akiwepo duniani huyo hawezi fanya nini hawezi kuja mpaka Yesu aende ndio huyo fanya nini na mtakatifu alikuwepo Yesu akiwa duniani 2021 Yohana sikiliza mtu 2021 Yohana maana huyo duniani tena sini basi Yesu akawaambia tena basi Yesu akawaambia tena amani iwe kwenu kwa maana sai yobeko ndugu amani iwe kwenu tena sini kama baba alivyotuma mimi kama baba alivyotuma mimi mimi nami niwapeleka nyinyi mimi nami Yesu na wapeleka nyinyi na kisha kusema hayo na Yesu akiisha kusema hayo Anasema unafufuliwa unatembea namna hiyo hiyo. Katika barabara inaitwa sirati. 
barabara dogo sana kama 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 wende iko chini ni jahana mpande hii jahana mpande hii unapitia katikati na wewe ulikuwa mlevi duniani na dalala na hii wajisikia ndani ya jahana tena unafufuliwa ukiwa na makuli alafu unanuka mdomo harufu baya huyu akikukaribia kifua mdomo utatoroka tena shida anafanya practice ya huko kwenda motoni tena shida kwa habari ya haki kwa habari ya haki kwa sababu mimi nenda zangu kwa baba wala hamnioni tena yeso nasema anaenda zake kwa Mungu wala haonekani tena kinyume na saa hiyo nasikia kama vijana wanasema leo Yesu yuko hapa hatoki hapa leo Yesu yuko hapa hatoki hapa we we weka leo shati kwa full mademu machari wapi duru mimi <laughs> nikisikia ukisema Yesu yuko hapa itabidi unionyeshe kwa hapa tena shiri kwa habari ya ukumu kwa habari ya ukumu kwa sababu ya ukumbiwa tayari ibilisi amehukumiwa kwamba atahudhurishwa katika moto wa jahanam tena shule atabeba nikali nayo mengi ya kuambia point inakuja Yesu anasema mimi nina mambo mengi ya kuambia hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyastahamili hivi sasa lakini hamwezi kuyastahamili hamwezi kuyaamini hivi sasa <laughs> lakini yeye atakapokuja Yesu anamtaja sasa walitoa jina lakini sifa wakaacha lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli huyo roho wa kweli imesema Muhammad alijulikana kama al-sadiqul amin mkweli tena muaminifu huyo roho wa kweli ama huyo mkweli Yohana wa Zebedayo alioneshwa habari zake akiwa katika kisiwa kinachoitwa Patmo katika kitabu cha ufundi wa Yohana 19:11 anapewa hiyo hiyo jina 19:11 ndio kisha nikaziona bingu zimefunuka kisha nikaziona bingu zimefunguka natazama natazama farasi mweupe yeye aliyempanda aitoe muaminifu tazama farasi mweupe aliyepanda farasi mweupe anajulikana kama black Muhammad aliitwa al-sadiqul amin kweli tena muaminifu kama alivyotabiri Yohana kulingana na majonzi aliyoonyeshwa na Yesu kwa hivyo Muhammad habari zake zipo tulijua kwa sababu tumesoma Biblia tukakuta kwamba Biblia imetabiri kuja kwa Muhammad tena inasema anatoka wapi nikimaliza katika swali lake ufunue shina moja tatu Ufunishi na moja kumi na tatu Dao hali ya anga kiyo hiyo Leo nee masimeja huku Nasikia mkua ikingesha hata sabaki wanakuwa la weki Tereka chini Eee ufunishi na hali ya shina moja Kwa hivyo ni palaka Tushukuru mungu Shina moja kumi na tatu Pando wa mashariki mudango mutatu Kumi na tatu shina moja Kumi na tatu shini na moja Inasuma Dio Shini na muenga Dio Abado Ufuno Aaaa Isaia 21:13 wewe vipi? Ya kuku. Eh na kuona. Na kuchungulia. Anasema, ndio. 21:13. Na nauli hiyo. Aha. Ufuno, ufuno, tuna wabuni. Mpe. Ndio Isaia anatabiri kwamba kuna ufuno unatoka wapi? Arabuni. Na aliyofunuliwa Arabuni ni nani? Muhammad kwa hivyo sisi tulijua na tulijua jua kuja kuja kwa Muhammad na tukajua Muhammad ni mtume kwa sababu ametabiliwa wapi? Eh, ndio tukajua kweli ndio mtume huyu. Muhammad anazaliwa katika mji wa maka anapewa mtume Muhammad angalia. Anapewa mtume Muhammad, Wayahudi wanakuja wanakiri kwamba ni mtume wa Mungu, patia huyu wachana na kuzungu. Huyu anakuja kutuletea kizungu ambacho akina pele wala nyuma. Habari gani ndugu? Nzuri sana. Eh mimi naitwa Yusuf, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Bernard Ute. Alafu huyu ndugu akesilimu, wake toka hivyo. Wewe ungemsilimu ungekuwa Muislamu twende msikitini leo. Nani anataka kuwa Muislamu kwanza? Nani? Joa joa nikusilimishe. Joa. Uja, kuna kitu kama hiyo. 
Hii na jua kutasilimisha kwanza mzee wetu hapa wa kijiji. Wewe ndio utaingia Islam. Unataka kwa Islam. Kaumu sana takbiri. Patia kiti huyu. Huyu ni VIP. Very important person atoe kiti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabisa 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 Unatenda kuikia hii dini Kabisa Utanudia haya maneno nyuma yangu Sawa Sawa Sema bismi Bismi Lahi Lahi Rahman Rahman Lahi Rahim Waisiano wakati ya nasposi hivu huyu Uko na matatizo yako Inua nikole yako Mustakia ala subhanu wa ta'ala Hiki bicho kipidi kizuri sana Cha Allah utakabali jua yako hapa inakuwa makbul sema ashadu ashadu an an la la ilaha ilaha ila ila allah allah wa ash wa hash hadu hadu ana ana muhammad muhammad rasulu rasulu lahi lahi hao maneno kidogo tu mekuwa muislamu Tunayarudia kwa kiswahili sawa? Sawa. Wasije wakaona kama ni maziga ungwe na panya. Sema kwa jina, kwa jina la Mwenyezi Mungu, la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kurehemu. Nakiri kwa moyo, nakiri kwa moyo, na kutamka kwa ulimi, na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba, ya kwamba hapana mola, hapana mola. Apasaye Apasai Kwa budiwa Kwa budiwa Ila Ila Mungu moja tu Mungu moja tu Na shuhudia Na shuhudia Nyasai Nyasai Ashiel Ashiel Kende Kende Hiyo kiyo kuwa muslamu Na na shuhudia Na na shuhudia Ya kwamba Ya kwamba Muhammad Muhammad Ni mtume Ni mtume Wa mwenye wa mwenyezi mungu ewe mwenyezi mungu ewe mwenyezi mungu niyongoze niyongoze nime silimu nime silimu kutubu kuna mwingine nani mwingine doji islamu omela omela islamu ogewas joo nani mwingine katika islamu kuna majina mazuri ugetona jina gani na kislamu Rahajabu Rahajabu Umechukua mwezi Abo ni Rahajabu Chabani Alafu Ramadhani Kwa hivyo unaito Rahajabu Tina na liwani ya pitaka Unaito nani? Cyrus Aha Cyrus na mzungu Wachana na mzungu Kwa sema na kitalu na nyubani Ni Cyrus Eee Hile na kitalu Na mzee kwa hivyo sasa utahito rajabu mze Sawa? Eee mze rajabu Eee mze rajabu kabisa Kalibu katika wisilamu sawa? Asanti Tuna kukaribisha unyo ee umekua dugu yetu Katika wisilamu hakuna huu ni mutaro Huu ni msomari Huu ni mkaba Huu ni mbolala Sote ni dugu Na dada Eee dugu moja hakuna sikiyo Hii ni kalu wachana Aa sote kitu moja Hakuna liye bola Ila atulama uli ndawari Atika haku Aliye bola kwenu Ni ule mwene Kumcha mwenye isi mungu Kuna mwigile Awe kesho Kesho Awe kesho Nali mwigile Kunae Kulia tale kwa za kapita Kunae Awe watale uu Uwe wacha kaki kanisani uko uko Uwe tuma wakatia ni uwe ni uyo Muskitini uwe usha wana mwevi muskitini Hapa wakiti anapata vipao vipoko Mwenye uwe anasema Walevi wakikeni kila mwoja kwa kora kapi Tena nini Eite Uwe wakita muskitini mwa 
kwanza wazao wanakusanyika pale na vitabu vya wazee kama watano hivi kila mmoja na nyahunyo anapata kila kwa mzee mzee mmoja nyahunyo kumi wengine kumi 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 atakuwa akiona pombe anaikia mitini anatoroka daacha pombe hao mpatie huyo aulize swali tumpe kitana naam eh na kupata ndio naona hali ya anga si nzuri Bati hivyo hivyo uliza swali ninayo swali eh yeah it was some questions eh atakao mzungu one yani kiswahili hiki chote tukiongea ulikuwa ujui get me right ah wewe ndio uje kuuliza swali umekwaje hapa kunauliza hapo maswali na tunaongea kiswahili na wewe ni mzungu mimi si mzungu lakini ah haya uliza swali kiswahili naelewa lakini kizungu pia naelewa ha leta kiswahili ya lugha ambayo inaelewa na watu wote Kenya. Hata kizungu wanaelewa. Eh. Sasa uliza swali lako. Why questions is? Why questions? Uliza. One. Eh. Uh, Jesus did a lot of miracles. Yesu alifanya miujiza mingi. Yaani unashindwa kusema tu hivyo. He rose Lazarus from the dead. As not and many other. Not true. And did Jesus did not do any miracle. If you have proof, I need to see one miracle that Jesus did. I'll become a Christian. I, I, I think that's according to you, but I need the proof. In the Holy Bible, can you prove in the Holy Bible okay, that okay. Jesus did even one miracle? I will become a Christian. He rose Lazarus from the dead. From the dead. I need the evidence. Prove it in the Bible. Prove it. I will become a Christian. What is your account? Don't forget that we and the word you have been our super. Okay. What are you saying? Da wala na lala. Na I've not seen where anywhere where uh, Muhammad did any miracle. Is there? I mean you don't do any miracle. If you prove in the Bible that Jesus did a miracle, I will prove to you Muhammad. Okay, thank you for that. All right, there. Yes, Mulim. All right, there. Abari Zuri, thank you very much. Yeah, second question. I've read the Bible, and there are a lot of places where Jesus taught people. He taught his disciples and other people. Is there anywhere where Muhammad taught people? Yeah, the whole of Quran is his teaching. The whole of Quran. From chapter one to last in his teachings. That's why we pray five prayers because he is we were taught by him. So the whole of that is given us because we were taught by him. So the whole of that is full of uh, Muhammad yeah. teachings. Yeah, that's his teachings. That's good. Yeah. Okay. And for uh, and for uh, rectifying one thing, Jesus never did any miracle. The miracle was done by God. Yes. The only thing Jesus did when he came to the, to the grave of Lazarus, yes. he raised his hand and said, Oh Lord. Yes. So you hear me, but because of these people, just do this so that they can believe in me. Yes. Then God raised you, but it wasn't Jesus. That's it was good. God. He, he asked God to do the miracle. So the miracle and was Adam by who? By God. Not who? Jesus. Yeah. Okay. Thank you very much. Welcome. Okay. According to me, or according to the Bible, me, I'm a Christian. According to the Bible, whoever says that the Bible is not holy, that's a polite insult to Christians. And I may term it as an abuse to Christians. We are very sorry if you take it that way. It wasn't our fault. The, what, what our teacher was doing, he was quoting verses in the Bible. Yes. Verses explain itself. So a verse in the Bible yes. says that God is stupid. You have to believe in that. I can't believe in that. Then listen to this. Moish Nathan, our point of answer. Moja shina tano kwa njia kwanza ya sema. Aha, ishirina tano. Moja ishirina tano. Kwa sababu niyo upumbavu mungu. Mpe. Upumbavu anani? Iyo si tazia kwa. Tazia. So anika yuko sana yuko somo kwa mbele yako. Rona, Rona, kuwa sili baibo. Kwa sababu mpumbavu ya mungu, unahetika kuhiko wanadamu. 
na udhaifu wa Mungu unashinda wanadamu. So somebody said that the foolishness of God is an insult to God. So Bible itself ndio ina, ina, inaleta insult sio sio sisi. Bible ina, ina kuelekeza namna ya kumtongoza mwanamke na nini? Then you say that ni, ni kitabu ya Mungu hiyo ni novel. Novel ndio inatufundisha kama hizo. Bible inatuambia kwamba God alienda akafanya ukahaba. Ni ndio ukahaba? Eh hey, ndio najua. Ukahaba ni umalaya. Mungu anaweza kufanya malaya. Hapana. Biblia inasema Mungu anafanya. Sasa ora Biblia ndio imejitukana na sisi. So is Bible holy? It is. It isn't holy. It isn't. That's according to you. According to the Bible. Thank you very much. You're welcome. Okay. Uh, uh, another question. Uh-huh. Muslim mwanamke akipoteza bwanake. Uh-huh. Anaweza kuolewa tena ama vipi? Anaweza kuolewa tena na kaa ile anaolewa tena. Thank you very much. Mwanaliza swali. Nisamaliza. Unasemaje uachane na kitabu na mtukana na Mungu ufuate Qurani na msifu Mungu? Ah. Siku kali vizuri. Unaonaje? Uachane na Biblia kwa sababu ya mtukana na Mungu ufuate Qurani kwa sababu ya msifu Mungu. Mimi ni Mkristo na mimi Bwana Yesu kama mkozi wangu. Nani alikwambia Yesu alikuwa Mkristo? I have read in the Bible. Just show me. Nionye shetu wapi Yesu alikuwa Mkristo. Hata siku moja kwa bahati mbaya. Hata sijasoma eti Yesu alikuwa Mwislamu. Alikuwa Mwislamu 100%. Hadi alikuwa Mkristo. Biko kwa Bible ama kwa Quran? Yesu anatuambia tujifundishe kwa matendo yake, si kweli? Ni kweli. Anasema katika Matthew 11:29 anasema take my yoke and learn from me. Sawa? So, yes. Anasema tujifundishe kwake, sawa? So, Yes. Ukijifundisha kwa Yesu, ukiona Yesu anaenda kanisani, unatakiwa kwenda wapi? There is something I'm failing to understand here. My dear. What is it? Okay. If Bible is not holy, why do you refer to Bible sometimes? Okay. Now I answer that question. Holy. That question very briefly. Do you know daily nation? Daily nation? Yeah. I know it. Is it holy? It is not holy. But sometimes it says that God is one, right? God is one. Daily lesson. Yeah, sometimes it says the only one, true one God, Muslim worship one God, Christian worship one God. It says sometimes. Yes. You, in, in the time of Christmas, they tell us that yeah, yeah, yes, 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 yes. If it says that God is only one, is it true or right? Yeah, or wrong? That's right. God is wrong. Yeah, the, the same thing in the Bible. There are some things which are true. We can't avoid it. There are some things which are not true. holy in general. It is not holy in general. It's not. And it will never be. But Quran is holy. It is very much holy. 100%. I'm, I'm giving you a challenge. Prove, prove me wrong. Take yes. my word to the ban. Yes. Give me just a single verse yes. of abuse. Yes. A single verse which is not only the whole Quran. Then I will become a Christian. Well, you are missed the song of Quran. And you will never find it. Go and search. Google it. But go and Google the mistakes in the Bible. You will find more than 9,000 mistakes in the Holy Bible. That's according to you. Now, but, uh, the, the, the whatever, whatever is written in the Bible is holy. No. According to Christian, that's why I say. So whatever is written in the Bible is holy, right? Yeah, that's get me right, my right dear. Uh -huh. That's uh, why I say. It. Uh, if you say that Bible is not holy, that's a polite insult. It is just a polite insult to Christian or to Christianity. Get do, me right. Do you, do, do you have an idea? that if you say that we are we insult bible then you are insulting us uh, you too you are insulting us because what we are doing we are fighting okay so if you are the bible we are not insulting bible okay if you are insulting bible, bible. You are you are as a christian let me let me give you a one just one simple example. yes so to the school of sana or the reality of the islam or christo when you see mungu apate kuwabariki Bile vile ndugu zangu wa Islam kuna tu hebu wa Islam kuna tu Islam ambaye ameomba tu wazenyu ako mahala amepata mtihani kidogo kwa kazi yake yeye ni dereva but alishikwa na overspeed na yuko katika nchi ya Kenya na ikitokea jambo kama lile Unakuta sometimes unaweza hata license kunyanganywa na 
makosa ikawa ikawa wewe umekosa kazi kwa sababu ni muslim tumuombee Mwenyezi Mungu ajalie apate kuendelea na kazi yake inshallah tusemeni inshallah Mwenyezi Mungu amfukulie milango ya riziki kaka yetu huyo ambaye ameomba dua ameniambia niwaambie waislamu wamuombee kwani dua ya dugu kwa dugu e, inakuwa ni makubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsaharishie shida hiyo kwa nayo kama kuna heri kwa bali Mwenyezi Mungu amletee karibu kama kuna shari kwa karibu Mwenyezi Mungu aipeleke bali na pia tunawaambia baraka wa Uislamu wote wa mji wa Thiwa Mwenyezi Mungu awabariki awafukulie milango ya riziki kama kuna heri kwa bali awaletee karibu kama kuna shari kwa karibu Mwenyezi Mungu aipeleke bali amen ya ndugu zetu wa Kristo Mwenyezi Mungu awabarikie biashara zao amen awafukulie vifua vyao vile vya pesi vya kukubali haki kuwa ni haki na wakaweza kufuata na aoneshe batili kuwa ni batili na wakaweza kuepuka amen wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam pia kuna mzee eh, kutoka hapa mtu wa nyabiwa ambaye ni mzee ni mkristo na pia ako na mawili matatu ya kuzungumza eh, asanteni sana lakini ile kwanza na washukuru sana wa ndugu zetu wa islam jinsi walivyoanza majadala hii na tunaomba kama kuna uwezekano ya katifulani tena mpange maktaba kama hii alafu muje tena tujadiliane kwa sababu imetotoa mahali fulani imetoweka mahali fulani lakini kuna sehemu fulani tu imebaki hatutazungumzia kwa sababu nyakati na saa imekwisha tutaliachia hivyo hivyo kwa sababu yule mtume ambaye Yesu alisema kwamba anaenda kutuma msaidizi ni roho mtakatifu uende wewe ende tu utasoma katika matendo ya mtume sura ya pili mstari wa kwanza na itakueleza kwamba hiyo ni roho mtakatifu alikuja baada ya Yesu kwenda Yesu baada ya Yesu kutolewa kwenda mbinguni ndipoza akatoa roho mtakatifu katika matendo sura ya pili mstari wa kwanza lakini majadala yenyewe nimeona ni vyema sana kwangu tena imenifurahisha sana naliomba tena usichoke na mambo kama hii mpange tena karibu na ndugu zetu Asante sana mzee wangu panapo uhai wa Mwenyezi Mungu insha Allah tutawasiliana na wazee wetu hapa wakati mwingine tutakuja maana hawa ndio wenyeji wetu ndio walio tukaribisha hao mnaofanya biashara nao hapa pia tutaongea nao wakati mwingine watatukaribisha tena na mimi najua ni watu wazuri na Mwenyezi Mungu atazidi kuwabariki na bana takabali mimi na ina kata samio ali watu bali na ina kata za Ibrahim la bana tina fi dunia hasanat wa fi laila hasanat wa kina adhaba nar la bana tina fi dunia ni lana wa fi laila ina kala kulli shay'in kadir la bana tina fi dunia ni lana wa fi laila ina kala kulli shay'in kadir allahumma taqabbal siyamana allahumma taqabbal siyamana allahumma taqabbal salatana allahumma taqabbal salatana naomba Mwenyezi Mungu ajalie amani katika nchi yetu ya Kenya izidi kudumu amani katika nchi yetu ya Kenya Amin. wale wenye kuharibu amani ya nchi yetu ya Kenya Mwenyezi Mungu atokee bali wale wapenzi wa amani Mwenyezi Mungu awalete karibu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wasallam tupatane wakati mwingine Mungu akipenda